বন্দনা করি রাসুলের স্মরণ বন্দনা গাইতে আমা হবে না কোদেরি মন দিয়ে আসনে সবে ট্রিটিক্যালি চাষের জারি আয় নতুন ফসল ট্রিটিক্যালির কথা করিব বর্ণনা এই ফসলের দুইটি লাভ হইয়াছে সুসনা টিটিকেলি ঘাসে গবাদি পশু পাইবে যে পুষ্টিকর খাবার ফসল পাকিলে ঘরে দানা তুইলা লইবা যাবা আর টিটিকেলির উপরের অংশ দুইবার কাটা যায় কৃষক ভাইদের গবাদি পশু সবুজ ঘাস পায় লাভজনক পদ্ধতিতে টিটিকেলির উপাদান গমের মতই বপন সুবিধা দি আর জাত নির্বাচন আর সার শেষ পরিচর্যা সবই অন্য ফসলের মত টিটিক্যালিতে তুলনামূলক ভাই রোগ বালাই কম যত কৃষক ভাইদের অভাব কষ্টে টিটিক্যালির উপাদান এক ফসলে দুই কাম টিটিক্যালির দাম আয় কি করিলে বাড়বে ফসল হবে না কিছুই নষ্ট দয়া করে শুনবেন সবে হলে একটু কষ্ট কষ্ট করলে কেষ্ট মেলে গুরুজনের কথা টিটিক্যালি ফসল ভাইরে দেখাই সে ক্ষমতা আয় সবাই মিলে চলো আমরা টিটিক্যালির চাষে যাই এই কথা বলিয়া জারি ইতিটানি ভাই গাছের নিচে থাকু জলদি আইসা পড়ো মাথার নাট বলটু জায়গা মতন নাই বিয়ার দিন তারিখ পাক্কা এরই মধ্যে দেখা করনের খায়েশ কুলতি মাইরা চিঠি পাঠায় কি করা যাই মাথার নাট বলটু ফিট কইরা দিয়ে আসি চাচা তুমি মাঠটা একটু হাল দিতে পারবা না তা তো বুঝলাম তুমি কি চলে যেত শুনে অন্য একটা কামে যাইতেছি অল্প কিছু জমি রয়েছে হাল দেওয়া শেষ করা তুমি ওই দিয়ে লইতে পারবা না বিকেল বেলায় মাঠে চাষ দিয়া মই দিয়া টিটি বীজ বুনা শেষ করা বাড়ি যাও এর আগে যাও না টিটি না টিটি না টিটি খালি ওই হইল আর কি একই কথা তুমি খালি কও আচ্ছা ঠিক আছে দেখবো আবার কেটা এই সময় চাচা বাড়ি থাকে না 
আর চাচি আম্মা তো রান্নন ঘরে থাকে বুঝা শুনে নাই মারছি গুলতি খেলানোর কি বয়স আছে তা গুলতিটা কার পাইছো কই এটা তোমার যাই না কাম কি একটা নতুন বুদ্ধি মাথায় আইলো তাই শুনছি রাজা বাচ্চারা কবুতর দিয়ে চিঠি পাঠাইতো এইভাবে গুলতি মাইরা চিঠি পাঠানোর কথা তো শুনি নাই আর কত কারিশমা দেখাইবা দেখামু দেখামু অনেক কারিশমা দেখামু হেই ডাবার কি একের ভিতরে দুই টু ইন ওয়ান গানের বাক্স রেডিও আর ক্যাসেট এক লগে বসবার পারো নাই তাইলে কও দেহি আহন বেশি কিছু কমু না তোমার আমার বিয়া शादी হইব তারপর আমাদের ঘর ভিড়ে একটা ছোট ছোট চান্দের লাগান গোলাপান হইব এরে তো গায়ে দুধ খাওয়াই দেবে এরি একটা ব্যবস্থা কইরা রাখতেছে আগে থেকে লাজ লজ্জা পালাই না মুখে চা আসে তাই কই তোমার লগে আমার আর কোনো কথাই নেই আমি গেলাম বহ বহ কি অবস্থা চাচা আরে চাচা আইলা হ্যাঁ তোমার খেতে কি অবস্থা কও আমি বীজ বোনার মতো করে খেত রেডি করে ফালাইছি সে তো বুঝলাম रचनारिश्मा আইজার কিছু কমো না একের ভিতরে দুই চাচা এত করে কয়েকদিন পরেই সবুজ ঘাস খাওয়াইব তাড়াতাড়ি বাড়ি যাই চল যাই চল চল ও চাচা ও চাচা পাগল হইলা নাকি চাচা করতেছ কি আরে পাগল সারা কি মানুষ খেতের ফসল এমনি করে কাইটা ভালায় আল্লাহর দোহাই চাচা ও চাচা ওঠো চাচা এই কাটা কাটি বন্ধ করে চাচা ও চাচা ওঠো না পাগলের কাম করতেছো কে চাচা আরে মাথায় আমার গন্ডগোল হয় নাই মাথা আমার ঠিকই আছে তোমরা ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করো এই ফসলের নাম ট্রিটিক্যালি এইটার থেকে যেমন গরুর ঘাস হইব আবার এটার থেকে গমও হইব একের ভিতরে দুই তাইলে এই বিষয়টা একটু খোলা সাগরে কো দিয়াম করে हाँ ठीक कैस बेला तो प्राय पैराइल एक काम करी तुम्हारा सकले मिले लगे बाड़ी चलो ओखने बैशा बेपार तुम्हारे खोलासा कर बोझा कमुने मानुस गंडगोल बुझाया তেল পানি দিয়া মাথা ঠান্ডা করুন যা কিনা দেখি আচ্ছা ঠিক আছে আমি গেলাম তুমি মনে রাখো শেষ পর্যন্ত মাথায় গন্ডগোল লাগে বিয়া শুনো পাঠাইছি মাথা ঠান্ডা রাখুনে ব্যবস্থা মাথা আমার ঠান্ডাই আছে এবার আসল কথা শুনো দাও কারিশমা বলো কি কারিশমা শুনো আমরা যেই ফসলটা লইয়া এখন আলোচনা করতে যাইতেছি এই ফসলে যেমন গরুর ঘাস হইব তেমন আমাগো ঘরের খাওয়ানোরও ব্যবস্থা হইব এটা আমার কেমন ফসল এইটাই এখন বুঝাই কইতাছি হলো এক সময় অনেক জায়গা জমি আছিল গরু ঘাস পাইতো এখন ফসলের জমি বাইরে গেছে গরু ঘাস পায় না এর লাইগাই এই ফসলের চাষ জমিতে ঘাস হইব না ফসল দুইটাই হইব কেম নইব সময় বদলানের সাথে সাথে কাজকামের কৌশলও বদলাইছে বদলাইছে মাঠের ফসলও 
আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা এখন কৌদহি এই নতুন ফসলের কে আমরা চাষ করতে হয় ইয়ে আলমগীর ভাই তুমি এক কাম করো আমার একটু বাজারে যাইতে হইব সার লাল লাগা সময় অনেক লাগবে এগুলা বুঝাইতে গেলে তুমি থাকো এগুলো সব বুঝায় দাও ওই লিফলেট পোস্টার ওর কাছে সব দিয়া গেলাম জামনে জামনেরা জিগায় সবকিছু সুন্দর করে বুঝায় দাও ঠিক আছে বিকাল আমি দেখা করব না আচ্ছা আই বেশি ফলন পাওয়ার জন্য ভালো জমি পলিযুক্ত দোয়াস বেলে বা এটেল দোয়াস ক্রিটিক্যালি ফসল চাষের জন্য উপযুক্ত জমি এই ধরনের জমিতে তিন চার খান চাষ ও মই দিয়া জমি তৈরি করা লাগবে তাই হ জমিতে বীজ বপনের পর বৃষ্টি বা সেচের পানি অতিরিক্ত যেগুলো থাকে এগুলা বাইকরণের লেগা নালা করতে হইব আমাকে আব্দুল ভাই তো অনেক কিছুই জানে জানুম না কে অবশ্যই জানুম আমি চাচার ম্যানেজার না তো শোনো ভাইরা তোমরা বিকালে জি বিকালে ব্যক্তিরে আমার বাড়িতেই আইও হ্যাঁ আমরা আমি তোমাকে সুন্দর করে বুঝা দেব আচ্ছা চলো 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 এটা তো দেখতেছি আসল পাগল তাহলে কিন্তু ঠিক আছে তাইলে মনে হয় তেল পানির আর দরকার নাই বুবরি গিয়া ফেরো দেই ইয়ে ভাই क्षमता सम्पर्ना थका प्रयोजन जदि एकटार मध्य आशीटार बीज गजाय तरह से बीजा भलो एक क्षेत्र প্রতি এক শতক জমিতে ছয়শো গ্রাম হারে বীজ বুনতে হইব আর যদি আশিটার থেকে কম গজায় তাইলে প্রতি একটা কম গজানো লেগা ওই ছয়শো গ্রামের সাথে অর্থাৎ আরো চার গ্রাম বীজ বাড়াইতে হইব আচ্ছা আশিটা না গজায় যদি সত্তরটা গজায় হিসাব করে বের করবা গজানোর কথা ছিল আশিটা গজাইছে সত্তরটা তাইলে কি হলো দশটা কম গজাইছে একটা কম গজানোর জন্য যদি প্রতি শতাংশে চার গ্রাম বেশি লাগে তাইলে দশটার জন্য চার দশে চল্লিশ চল্লিশ গ্রাম অর্থাৎ প্রতি শতাংশে ছয়শো চল্লিশ গ্রাম বীজ বন্ত হইব একেবারে সঠিক হিসাব তাই মনে রাখবা একশোটার মধ্যে যদি ষাটটারও কম গজায় ওই বীজ বোনা ঠিক হবে না আর হ্যাঁ বেশি ফলন পাইতে হইলে অবশ্যই কার্তিক মাসের পঁচিশ তারিখ থেকে অগ্রহায়ণের পনেরো তারিখের মধ্যে ট্রিটিকেলের বীজ বুনতে হইব বীজ কি লাইনে বুনতে হইব না সিটে বুনলেও চলব দুই রকমই করা যাব তবে লাইনে বুনলে এক লাইন থেকে আর এক লাইনের দূর হইতে হইব আট ইঞ্চি মেশিন দিয়েই এক চাষেই জমি তৈরি বীজ বোনা ও মই দেওয়া সম্ভব দেশের কোনো কোনো জায়গায় এই মেশিন দিয়া ট্রিটিকেলের চাষ করা অনেকে লাভবান হয়েছে যেইভাবেই বীজ বোনা না কেন ক্রিটিক্যালি ফলন কম হওয়ার আর একটা প্রধান কারণ হইল কৃষক পর্যায়ে প্রয়োজনের তুলনায় কম সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার ভালো ফলনের জন্য জমি চাষের আগে প্রতি এক শতাংশে তিরিশ চল্লিশ কেজি গোবর অথবা কম্পোস সার সমান ভাবে ছিটাই দিতে হইব গোবর সার তো আমার আছে এটা ধন যাইব তো অন্য কোন সার লাগবো না শেষ চাষ ও ময়দাউনের আগে প্রতি এক শতাংশে ইউরিয়া ছয়শো গ্রাম টিএসপি পাঁচশো পঁচিশ গ্রাম পটাশ তিনশো গ্রাম এবং জীবসাম চারশো পঞ্চাশ গ্রাম হারে ছিটায় দিতে হইব বুঝছি তো একটা কথা বীজ বইনা বাড়ির বইয়া থাকলে কিন্তু চলবো না ফজরের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত দশ বারো দিন পাখি তারান লাগবো নাইলে পাখিতে বীজ খাইয়ে ফলাইব এদিকে আবার চার কম গজাইব ভালো ফলন পাওয়ার জন্য জমিতে সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হয় জমির প্রকার ভেদে তিন চারটা সেচ দেওয়ার দরকার বীজ বপনের সতেরো থেকে একুশ দিন পর হালকা ভাবে শেষ দিতে হবে 
शेष देर पर पानी टनले अर्थात जमी भिजा थकते शतांश प्रति तीन सौ ग्राम हारे यूरिया सार छिटा दी हईब बीज बोनार पचिस दिन पर गाचर गोड़ार दु इंच कईटा नीते हईब तरह शेष दी हईब तो एक कथा मन रखते हुई सार गोड़ा जो बसिक्षण पानी जमे ना थे हाँ गम गाचे तो बस पानी सह्य करते गाँस मईरा जाए शेष देर पर पानी टनले अर्थात जमी भिजा थकते शतांश प्रति तीन सौ ग्राम हारे यूरिया सार छिटा दी हईब हुनसी फसल ना कि दुई बार घास काटा जाए प्रथम बार तो पैंत दिन पर द्वित बार डा कौन समय बीज बोनार पंचाश दिन आबो एक बार गोरार चार पाँच इंची ऊपर थे घास कईटा नीते हईब पंचाश दिन पर घास काटन जाब ना काटन जाब त पंचाश दिन पर काटले क्रिटिकल दाना फसल पाउन जाब ना अच्छा आबारों की पानी आसार दे लगब हाँ द्वित बार घास काटने पर ही तृत्य बार शेष दीते हईब शेष देवार पर पानी टनले अर्थात जमी भिजा थकते शतांश प्रति एक पचात्तर ग्राम हारे यूरिया सार छिटा दीते हईब बाकी शेष गाचर थोर बैरण पाँच सात दिन मध्य दीते हईब फसल पाकने पर इंदुर और पैपाखाली क्षति कर एर थे बासन उपाय की बीज दिया फात पैता इंदुर मारते हईब और पैक पाखाली तरते हईब अच्छा टीटिकाली तो गमर मत ही तकाल बेला कईटा विकल बेला मारा दिल ही है हाँ कार्टुन आगे एक शीस निया हाथ डला दिया जो देखो बीज बैरि से तेले बुझबा और देरीकरण ठीक होना फसल कईटा मारान व्यवस्था करते हुए खेत का गुरु एक दिन खाइबर पर जैल गाड़ी <laughs> पाइस जैसे सकलमे बुझा दीब कैमने की करते हैं चाचा तुम जेना देखो बनाए रखी गर्त ठीक ठाक मत बनाई तुम जेमनी जेमनी कर गर्तनी 
আর উচ্চ তাও রাখছি হইল তিন ফুট তুমি আর মাইপা দেখো ঠিকঠাক মত করছি না ঠিক আছে সফিক ভাই এই গর্তে কি পরিমাণ গাছ সাইলেজ করা যাইবো এই গর্তে 40 50 মন ঘাসের সাইলেজ বানানো যাইবো তো ঘাসের পরিমাণ যদি কম বেশি হয় গর্ত ছোট বড় কইরা লওয়া যাইবো আই হাই চাচা কাম তো এটা ভুল কইরা ফালাইছি হাটের তন্ত পলতি না হয় নাই তাছাড়া পরের হাট বারো তো চার পাঁচ দিন বাকি তাইলে তো এত গোলা ঘাস এমনি করে রাখন যাইবো না ঘাসগুলো তো সব পইছে যাইবো গা তাছাড়া গর্তের তলাই বাকি দিবা আর পাশে দিয়েই বাকি দিবা খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়লাম দেখতেছি ভুল যা করনে তা তো কইরাই ফালাইছো তার পলিথিন দিয়া সাইলেজ করতে পারলে খুব ভালো হয় গর্তের চারপাশে এবং নিচে যদি পলিথিন দেওয়া যায় তাহলে জিনিসটা খুব পোক্ত হয় তাই খড় দিয়েও ব্যাপারটা করা যায় গর্তের চারপাশে এবং নিচে খড় দিলে জিনিসটা হয় তাই খড়টা শুকনো হওয়া চাই তাহলে হেডে তো বালা এতে পলিথিন কেনা খরচ হবে চেয়ে যাইবো আর তাছাড়া খড় তো আমগো হগলারই আছে এই সোজা নিয়মে তুমি আমগো সাইলেজ বানায় দাও পারো হগলারে পারো হাই হাই চাচা তুমি আমার উপরে রাগ কইরা এই খড়গুলানরে পারাই আমার উপর তোমার রাগ মিটাইতেছো দূর চাচা কি যে ক তোমার উপর রাগ করুম কেন হনো গর্তের চারপাশে এবং নিচে 5 6 ইঞ্চি উঁচু কইরা খড় দিয়া গর্তের মুখগুলা সব বন্ধ করে দিতে হইব যাতে হাওয়া বাতাস ঢুকতে না পারে চাচা ভালো কইরা পারাও যেন 4 5 ইঞ্চি উঁচা হয় হ্যাঁ এটারে বসা দাও মাটি লাগে যাতে কোন মাটির সাথে ছোঁয়া না পায় আর হাওয়া বাতাস যেন না থাকে তুমি এক কাম করো ঘুরিটা আনো ठीक मत पलिथिन पलिथिन छागल गुरु रक्षा करते चाहिए आशपाशे बेड़ा दिए दिल खुबी भलो है गाँस कत दिन पर गुरु रेखा जैब सैलेस जो ठीक मत करा जाए सैलेस कर তিন মাস বাদে এক বছর পর্যন্ত এই সাইলাস অল্প অল্প কইরা গরু ছাগলে খাওয়ানো যায় একটা কথা মনে রাখতে হইব বাই করার পর এই সাইলাসের মুখটা আবার ভালো করে বন্ধ করে রাখা দরকার বিষয়টা তো খুব বালা তো এইভাবে কি আমরা উনানো কাঁচা কাঁচা রাখবার পারুম সব কাঁচা ঘাস দিয়া সাইলেস হয় না এই যেমন ধরো ভুট্টা জোয়ার তারপর নেপিয়ার ঘাস দিয়া সাইলেস করা যায় তো একটা কথা মনে রাখতে হইব চিটিকালি ঘাসের সাইলেজ বানাইতে গেলে যেমন মাছখানে খড়ের আস্তর দিতে হয় অন্য ঘাসের সাইলেজ বানাইতে গেলে সেই আস্তরের প্রয়োজন হবে না তবে একটা কথা মনে রাখতে হইব ঘাসগুলো যেন আমরা ছোট ছোট করে কাইতে লই হ্যাঁ ভাই হ্যাঁ আব্দুল বাইরে জানি আপনি কি কইবার চাইছিলেন হ্যাঁ ওই আব্দুল গত দুই তিন দিন যাবত দেখতাছি তুমি খেতে ইন্দুর মাড়ের ওষুধ দিতাছো আর দিতাছি ব্যাপার কি ওষুধ বুঝি কাম হয় না তুমি এক কাম করো জিঙ্ক ফসফেট ব্যবহার করতে পারো এটা কিন্তু খুব কঠিন ওষুধ ইন্দুর মারণের বিষ এটা ব্যবহার করলে তোমার ইন্দুর সব মরে যেতে পারে তুমি সারের দোকানে গিয়া জিঙ্ক ফসফেট কইলে তোমার দিয়ে দিব হ্যাঁ জিঙ্ক ফসফেট ওষুধটা তো ভালোই মনে হয় ভাই তুমি তো ব্যবহার করছো কাম কেমন দেয় হ্যাঁ ওষুধ দিলে দুই একটা ইন্দুর মরে তারপর আর একটা ইন্দুর মরে না তোমরা জানো ইন্দুর কেন মরে না না ওষুধ ভালো মনে হয় না ওষুধটা ভালো মনে হইতাছে না শোনো জিঙ্ক ফসফেট হইল খুব কঠিন ওষুধ খাবারের লগে মিশাইয়া এটা যখন খেতে ছিটানো হয় তখন ইন্দুর খাইয়া মরে এটা ঠিক কিন্তু যেহেতু ইন্দুর খুব চালাক প্রাণী এরা করে কি দুই একটা ইন্দুর এই বিষ খাওয়ার পরে যখন মইরা যায় বাকি ইন্দুরগুলো সতর্ক হয়ে এই খাবার আর খায়ও না এই জন্য আর ইন্দুর মরে না এই জন্য কি করছি জানো একটা বুদ্ধি বাই করছি হগল ইন্দুর রে দুই তিন দিন বিষ ছাড়া ফ্রি খাওয়াইতেছি যখন এই ইন্দুররা খাওয়ান খাইয়া দেখব যে একটা ইন্দুরও মরে নাই তখন অন্য সব ইন্দুররা আইয়া এই খাওয়ান খাইব তখন 
এক দিনের দাওয়াত খাইয়া বেমা কিন্দুর মইরা শেষ কালাফতে আরে ইন্দুর যে এত সালাক এইটা তো জানতাম না তবে তোমাগো ইন্দুর মারনের কৌশলটা জব্বর এখন থাইকা তোমাগো কৌশলে ইন্দুর মারবো মারাই করে ফেলাম তোমার আমার ভাই কি তোমার ছেড়া পলাইছে পালাইতে দিলে তো যেহা নিয়ে যাও মনে হইলে থাকতে পারবো না হ্যাঁ তুমি তো ভাইজানের জাদু করছো হ্যাঁ এই জাদু শেফ আলী বানিয়েও তোমার করব তুমি একটু আমাকে হগল রে ভালো করে বুঝে কাও দেখি দানা তিন চার দিন হালকা রোদে ভালো করে শুকাইতে হইব যেমন দাঁতে দিলে কটাস করে ভেঙে যায় তখনই বুঝতে হইব দানা ঠিক মতো শুকাইছে হের পরে কুলা বা সালনি দিয়া ভালো করে সাইল্লা পুষ্ট দানা আলাদা কইরা বেসনে লেগা থইতে হইব ভাবি কি এর মধ্যে জানি বীজ রাখতে হইব ও তুই মনে হয় জানাস না আমারে দিয়া কইতা সস ভাবির যে কথা তোমার মুখ থেকে শুনলে একটু ভালো লাগে আচ্ছা হন তালে ছিদ্র সারা প্লাস্টিকের ড্রাম বিস্কুট বা কেরোসিনের টিন তেলের ড্রাম ভালোভাবে আলকাত্তা দিয়ে ল্যাব দিয়ে কলস বা মটকার মধ্যে বীজ রাখতে হবে হ্যাঁ ভালো করে মুকটকে রাখতে হবে যাতে বাতাস না যায় হয় এইটা তো বুঝলাম তাই ভাবি এইগুলান যদি কারো না থাকে তাই লেগে আমি রাখতে হইব বস্তার মধ্যে বালা দেখা একখান মোটা পলিথিন বিছাইয়া ওই পলিথিন ব্যাগের মধ্যে বেসন রাখতে হইব তাই যেভাবে বীজ রাখো না কেন দুই খান কথা মনে রাখবা তা হইল বীজ ঠান্ডা কইরা তারপরে বস্তার মধ্যে বা পাত্রে ঢুকাইবা আর বেসনের পাত্র যেন ফাঁকা না থাকে ভাবি আমার পাত্র তো হইল বড় আর বীজ হইল অল্প কয়টা এইটুকু বীজ দেয়া আমার পাত্রের খালি অর্ধেকটা পরে তাহলে আমি কি করুম এখন সোজা কথা তোমার মাথা ঢুকলো না বেসনের উপর শুকনা বালি বা ছাই দেয়া পাত্রের মুখ বইরা রাখবা হ্যাঁ এইভাবে বীজ রাখতে পারলে ট্রিটি গালি চাষ করার আর কোনো চিন্তা করা লাগবে না चमत्कार আমি 
আরতেল পানি রাখবো না গেলি ওরে মাগো বেশি পাই কা গেছে ল তোমার যত পাগলামি কি এক ফসল নিয়া লোকে হাসি তামসা করে যে যাই বলুক তুমি তো জানো আমার সংসারের আয় কইতে পাঁচ ছয়টা গাভি আর বাপের থেকে পাওন কিছু জমিন এই গাভিগুলারে দুধ আর বাছুর আমাদের সংসারের প্রধান আয়ের উৎস যে জমি আছে তাতে যদি আমরা ঘাস চাষ করি তাহলে আমাদের খাওয়ানোর উপায় থাকে না আর আমরা যদি ওখানে চাষ করি তাহলে গাভিগুলো না খায় মরবো আর এই গাভিগুলো আমার জীবনের অংশ এইগুলারে না খাওয়াই আমি খামো এইটা আমার দেয়া হইব না আমার যে আরো সতিন আছে তা তো আগে কও নাই তোমার সতিন আবার কেটা ওই যে ওইগুলো তুর তুমি তো আমার এইখানে আর ওইগুলো আমার উন্নতির জন্য এর লাইগাই তো ট্রিটিক্যালের চাষের ট্রেনিং নিছি এই চাষ থেকেকা ঘাস পামু আবার আমাদের সংসারের জন্য খাবারও পামু লোকে যত কথাই কও আমি জানি এইটা তো আমার কামের পাগলামি সে যাই হোক ওখান খাইতে চলো লাফালাফি করতেছে দুধ খাও তুমি 